Esse nosso segundo artesanato, ele é bem simples, mas ele é muito lindo. E ele facilita muito a vida de quem pinta, né? De quem muito, gosta de trabalhar com arte. Muito, Hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar uma maçã no pet aplique. Olha que show, gente. Porque você não precisa, por exemplo, uma maçã. Você não precisa ir lá pegar o tecido vermelho e colocar lá e deixar só isso. Não, você tem como dar aquele arzinho uhum. de maçã mesmo, Não né? Então, mais, né? Hoje então prender, vamos lá né? com a Márcia Caires e as canetinhas maravilhosas. Muito bom. Claudinha, o, o pet applique são aqueles tecidos que você cola, né? No teu pano. Eu já trouxe até umas maçãzinhas aqui na cor amarela. Como que eu fiz isso? Já tá até com o um termocolante aqui atrás, olha. Como que eu fiz? Eu desenhei as maçãzinhas tudo no termocolante, recortei, vim no avesso do tecido, coloquei aqui, coloquei o papel protetor, passei o ferro, ficou desse jeito então, olha. Uhum. Aí eu vim, recortei maçã por maçã e coloquei aqui várias maçãzinhas então já recortadas. É essas maçãs que a gente vai estar tá pintando. Aqui, esse papel é o papel que acompanha o termocolante. Ele nem tem etiqueta esse daqui, porque agora dos dois lados tem silicone. Então você não vai errar mais quanto ao lado de colocar, né? Qualquer lado você pode usar que ele não vai grudar. Eu vim aqui, vou fazer três maçãzinhas aqui. Passei o ferro só para fixar um pouco a maçã. Ela não sai do lugar na hora que você vai pintar, olha. Então, a maçã já tem esse detalhezinho. Eu vou vir aqui com as canetinhas, então. Vou pegar a caneta vermelha, olha. Ela tem duas pontas, ponta fina, ponta grossa. Então, eu vou usar direto a ponta grossa. Por que, que eu peguei o, o, o amarelo para pintar? Porque o fundo da maçã, ele é amarelado. Uhum. Então, eu quero deixar o amarelo de fundo. Pego aqui, olha, ponta grossa, eu vou fazer assim, ó, arredondado a pintura, conforme a, o arredondado da maçã. Eu nunca posso pintar reto. Uhum. Então, é sempre seguindo o, o contorno da maçã. Eu vou começar minha maçã sempre desse, dessa marcaçãozinha aqui, olha. Isso. Tô seguindo. Você vai usar o ferro? Não, não, não vou mais. Tá. Vou Pode deixar. Aqui. Isso. Eu vou seguindo, olha, agora, ó. Dá uma olhada. Você vai fazendo um contorno seguindo o jeitinho da maçã. De baixo agora pra cima, sempre parando na metade da sua maçã. Deixando falhado, porque a maçã, ela tem aquelas falhinhas, olha. Uhum. Essa parte aqui de cima, como que eu vou fazer? Eu vou deixar esse miolinho aqui sem pintar. Então, eu vou trazer a tinta até ali perto, olha. Isso, deixando aqui sem pintura. Então, é um jeito bem fácil para você ir lá. E pintar sua maçã, olha. Joga até mais ou menos a metade. Vem na metade. Jogo assim, jogo assim e assim. Vou vir agora com a cor vinho. Deixa eu pegar a cor vinho aqui. Que é um tom mais escuro para finalizar minha maçã, olha. Venho jogando também a cor vinho, ó. Dando uns... Só umas marcaçãozinhas para escurecer a maçã. Vou vir nessa aqui também. Mesma coisa que eu fiz com o vermelho, eu venho fazendo com o vinho. Venho aqui com a cor preta. Vou fazer essa partezinha aqui que tem a maçã. Prontinho. Tiro a maçã daqui, que só tá grudadinha. E 
vou passar pro meu tecido. Deixa eu pegar o tecido aqui do pano. Você vai pegar um pano já de prato, de copa. E aí, com as suas maçãzinhas, você tem mais pintadas aqui, você vai fazer seu cachinho de maçã. Jogando também as folhas, que eu fiz as folhas do mesmo jeito que eu fiz a maçã. Do jeito que eu passei o termocolante na maçã, eu passei nas folhas também. Você vai fazer um arranjo no seu pano de prato, pra não deixar assim, né, olha. Bem legal. E você vai passar o ferro e vai deixar 15 segundos de um lado, 15 segundos o ferro do outro, conforme vem mesmo a instrução no, no termocolante. E você já montou seu pano de prato facinho, não foi, Maravilha. Cláudia? Muito lindo. Eu vou te falar que foi um trabalho muito rico, né? Diferenciado. E aí, ó, como nesse aqui, com as próprias canetinhas, você vem fazendo desenhozinho. Né? Dando sombreado. Esse Fazendo sombreado ramo. você faz é, no pincel com a ponta grossa. Eu venho aqui, sujo aqui na ponta grossa. Deixa eu pegar aqui, olha. Olha, você suja o pincel na ponta grossa e você vai fazendo sombreado desse jeito. Que prático, né? Muito gostoso.